，陛下一早气急攻心，贪渴不止。太医现在正在把脉，殿下就先不进去了吧。看看这份军报吧。吴德侯征战在外，常州城竟乱成这般模样。河阳侯不报，李大人也瞒着，真以为这样就能瞒得了陛下吗？糊涂啊！如今前线告急，常州乱局，下旨增援迫在眉睫。殿下可有何应对之法？冯恩的个性我最了解。若是舅舅在临行之前有立嘱，不得将常州城拱手于人，他是能够做出抗旨拒除这种事的。所谓将在外，君命有所不受。河阳侯若真抗旨拒出，陛下定会迁怒于殿下。这场战事虽有利于国，可是也打破了这三年以来的平衡。舅舅如果在常州，陛下或可以我撤齐州，亦或可以以其撤我州。可舅舅现在离开常州，最后接替这个位置的人是顾逢恩。说到底，还是我连累了他们。殿下担心陛下欲遣河阳侯出关吗？军国大事。怎会以私情拒之？只是此意得胜后，陛下定会实行罢将之举。放心，我不会坐以待亡。只要还没有到撕破脸的时候，如果可以举重若轻，了断后患，便是最好。了断？殿下欲如何了断？无非是，再在陛下面前，做一回小人和逆子吧。陛下宣召，请太子殿下即刻前往燕安宫。你三哥手里拿的便是茶仙，开的茶叫龙元圣雪。再用点力吧。军报看了吗？全看过了。朕的意思是，让冯恩领兵增援，你意下如何？臣以为论实战经验，冯恩不及李刺史。李刺史。文臣转武将，管管钱粮公文还行，真是挥刀入阵，那会误大事啊！这让他过去还有一层意思。上阵父子兵马，这是军政大事，陛下决定就好。你跟冯恩的感情，那自不比任何人啊！朕的意思是。让你给他写一封家信，随朕的圣旨一道过去，嘱咐他谨慎保重。朕就算是官话督促吧，你就算是私信抚恤，让他知道朝廷上下一致的决心。臣以为不妥。有何不妥？文是边将，臣是楚父，去信甘爱军政，无以秋山之罪。这是朕的意思，何至于此？陛下有旨，臣不敢不遵。只是臣还有下情禀告，也请陛下能够明察。讲，臣自奏请梁帝增赋，到奉旨监督梁末。朝臣弹劾指责不断，若今日
，臣再尊此旨，则不仅是染指了政事，更是染指了军队。若是朝臣日后知晓千夫所指之事，陛下可否会护儿臣周全？不至于。处父干政，私通边将，皆是废黜之罪。陛下如何看清？即使染指军队，也是染指着朕的军队。罪当吃，也就是挨顿板子嘛。你又不是没挨过。儿臣肉身凡胎，打多了会留疤，打重了。儿臣知道，虽是打到儿臣的身上，但是疼的是陛下的心里。这些年，我屡屡问起妹妹情况，殿下都告诫不要多管。所以，没能帮到你，我很是内疚。臣妾，谢太子妃殿下记挂。别这样，坐吧，都是自家姐妹，无需多礼。妹妹在东府时，已随殿下左右。殿下的性情。你是最了解的。如今，陛下、皇后，每每问起东宫子嗣，我都惭愧不已，却又不敢明言。殿下，碧子汤，我们都在喝。太子殿下。为何如此？于我而言，在殿下心中，我始终都是皇后殿下的人。只是那几位妹妹，皆家世清白，一年到头，也见不了殿下几面。所以这些年，领受深宫孤寂之人，不单指妹妹一人。我有时在想，殿下如此孤清决绝，或许是还没有遇到真正心仪之人吧。其实我看得出，殿下看重于你。如今妹妹病好，若有可能，请为殿下。留存子嗣，我必当视若己出，爱若珍宝。谢殿下。是爹爹请客，要谢陛下。儿臣谢陛下赐茶。嗯。阿良，你教的不错，他的冲客朕看过，基础算是打下了。若陛下能够亲授茶道，那六弟一定会更开心。你想学吗？哼！你三哥发话了，朕教你便是。我看把老五也叫来吧，一起教吧。说到五弟，正好有一件好事，臣想奏请陛下。好，讲。太子妃前日提及。户部尚书王四的女三公子，你想纳侧妃，并非儿臣，是皇后殿下遗旨，命太子妃帮五弟留意。臣想，此女无论家世、人才，都堪与五弟婚配，所以还望陛下降旨指婚。婚礼之后。五弟也好吃饭
很好。拿针就下指，让礼部着手去办吧。玉蝶，臣已差礼部备好了。你选定礼部师长做你的正针，原来就是为了今天啊。嗯，阿良选定了吗？选定一块半就是了。<笑>陛下说笑了，臣先代武帝，谢陛下欲承恩典。典查，臣遵旨。进顿首，字见字如晤。前次投书杳无音讯，念子困于深宫，恐言行文字多有不便杀小人的，对吧？说说看，为什么不会？因为说，因因为殿下尚不知武大王，要利用顾三月图谋何事？这已经不重要了，重要的是，他是我的人，打死他！啊，殿下，还有还有陆公子，陆公子还没有找到。陆公子尚在武大王手中，留着小人，小人可以帮殿下找到陆公子，小人的家人。也被武大王囚禁于京中，小人也实是无奈啊，殿下，殿下，殿下，殿下。你是何人？他是新来的，沈内人，他感染失忆，不便服侍，顾才人了。呃，带下去。给殿下请安。胭脂，有花了吗
，利弊端直，储备连方，切乱头粗服，不敢面君王。还是这般不识粉黛的样子更好看。闭上眼睛。相濡以沫，只是家事；相忘于江湖，才是幸事。相忘于江湖算什么？不如相忘于深宫。没有哭，在殿下面前，却已经哭得够多了。以后再也不回了。为何？因为母亲告诉过我，一名女子。不要轻易在人前落泪。他说：“若那人有心，便不会让你落泪；若那人无心，落泪又有何用？都是尊严而已。”小人要给武大王带个信，日后姑娘见到此物，便知是王爷差遣。那个簪子，别再弄丢了。
文熙，文熙，太子怎么还不来陈醒啊？听说一大早东宫出了点事儿，太子殿下怕是来不及陈醒了。嗯，东宫的一位侧妃闹着要自枪，这不一大早便宣了太医进了东宫，好在人没什么事儿。自己红颜失火，还管别人的事，这就是朕的好儿子。去，给我封了赵王府，我亲自去要阿静，我看他敢不放人。殿下，且慢。殿下为赵王指婚已有数日，现在常州情形不明，陛下心思未定。此时若派东宫卫去为赵王府，绝非明智之举。殿下还需三思。那以你之见，臣请先联络精卫，让他们派人暗中搜寻陆公子，即刻去办。臣领旨。嗯、长安已经被严密看管，我也派人全程搜寻，你放心，我一定会把阿金。完完整整的交给你。我看了阿金的信，你父兄之死还在怨恨我吗？其实，且怨恨的一直都是自己。殿下一直都想知道，那封明成金印是怎么到亲手上的？他确实是恩师亲手交付的。遗失之物，烦劳请教物主。区区之事，小女一定办妥。这可不是区区之事，老夫要你亲自去，亲手交给物主。我担心物主失此一真。会抱憾终天。只是恩师当时并未说明那印的所属，说来也好笑。你的字还是他告诉我的。你问的是谁？我不知道，但是字明成的人，我还真认得一个。是谁？请殿下留下。回去之后再看吧，殿下，咱不要这东西，谁要你的东西？每当想到宫门闭锁的那一刻，就会五内俱崩，痛不欲生。一念之差，一步之遥，便害死了恩师，爹爹。和哥哥，而这所有的根由，都只是因为贪念，因为妾对殿下的贪恋之心。千万别这样想，这并非你的过错。之后所有的离别悲苦，都是罪恶因果。欲念之人，犹如纸具，逆风而行；于他人，或是少手之患；于妾，却是锥心蚀骨之痛。锥心蚀骨之痛，我又何尝不是？这么多年，身边最重要的人，都离我而去，还险些就失去了你。看到你，我就好像看到了另一个自己。真的吗？就像妾这样，明明得不到，却总是不甘心；明明就在眼前，却好像永远过不去那道密障。
。好了，我说了，都过去了。嗯，如老师所愿，我们在一起了。哎，对了，想想啊，你是什么时候？是那次在老师家花园里吗？我猜对了吧？不对，或许还要更早一些。他是我的人，便是那个时候喜欢上的吧。之后，眼看着殿下大婚，心里就想着，殿下会与别人欢愉，却也会气恼，也会嫉妒，却也想像殿下那样，大声的说一句：“他是我的殿下，是你的。”今生今世，生生世世，都是你的。嗯，答应我，以后不要再做这种傻事了，想都不准想。礼部已经通过，即期九月十二。接下来，彩泽、问明、告急、告成、告期等诸多事项，都需要在这二十天内仓促完成了。如何这般快？这分明是逼我家王爷离京啊！其实半月前，太子已将牒旨交与陛下，陛下一直隐忍不发，今日想。必是在等河阳侯出关，才做最后决断。难怪顾凤安接了太子的信，一声不响的就出关了。看来我们的这些谋划，早就落入了他们的眼中，只等周准我的七寸，一击得中。太子行事。一向出其不意，广川郡王便是前车之鉴。论起心狠手辣，我这位太子哥哥可真是半点都不输陛下。
追。